Magandang araw! Ngayon ay ating pag-aaralan ang paglutas ng suliraning routine at non-routine sa single bar graph. Ito ay isang aralin sa Mathematics 3, ikaapat na markahan. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang makalulutas ka ng mga suliraning routine at non-routine gamit ang mga datos sa single bar graph. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Ano ang tawag dito? Ito ay isang bar graph. Sa inyong palagay, saan ginagamit ang bar graph? Ang single bar graph ay isang visual na data na ginagamit sa pagtatala ng mga datos upang malaman ang pagkakaiba o pagkakatulad ng mga ito. Ang datos ay ipinakikita ng pahalang o patayo at nagbibigay daan sa mga sumusuri na ihambing ang mga item na ipinapakita. Ang isang bar graph ay nagpapakita ng impormasyon sa isang paraan na tumutulong upang gumawa ng mga paglalahat at konklusyon ng mabilis at madali. Unang dapat tandaan sa paglutas ng mga suliranin o word problems ay ang unawain ng suliranin. Para sa mga suliraning routine, makatutulong ang Polyas 4-step process. Natatandaan ba mga bata? Una, unawain ng suliranin. Ikalawa, planuhin kung ano ang dapat gawin. Ikatlo, Lutasin ang suliranin sa pamamagitan ng pagpapakita ng solusyon mula sa iyong plano. At ang ikaapat ay balikan muli at i-check ang iyong sagot. Makatutulong din ang ilang paraang ito sa paglutas ng suliranin gamit ang mga datos sa bar graph. Una ay ang pagsagot sa mga tanong. Ang pagsagot sa mga katanungan tungkol sa mga datos ay makatutulong na mas maunawaan ang impormasyong ipinapakita sa bar graph. Pagkatapos ay maaari tayong gumawa ng isang modelo o sumulat ng addition o subtraction number sentence mula sa datos sa bar graph. Mahalaga na unawain muna ang mga datos sa bar graph at maging ang mga katanungan. Halika, subukan nating lumutas ng isang suliranin. Ang guro ng 3 Adelpha ay nag-survey ng paboritong flavor ng ice cream ng kanyang mga mag-aaral. Makikita sa bar graph ang resulta ng survey. May pumili ng chocolate flavor, cheese flavor, strawberry flavor, vanilla flavor, at ube flavor ice cream. Ngayon ay sagutin natin ang mga tanong batay sa mga datos mula sa bar graph. Anong flavor ng ice cream ang pinakagusto ng mga bata? Tama, ito ay ang pinakamataas na bar sa ating bar graph, ang chocolate flavor. Ilang bata ang gusto ng ube flavor na ice cream? Ang tamang sagot ay... Lima. Anong flavor ng ice cream ang pinakamababa ang bilang ng may gusto? Magaling kitang kita sa ating bar graph. Ito ay ang vanilla flavor ice cream. Ilan lahat ang may gusto ng chocolate at cheese flavor na ice cream? Ang may gusto ng chocolate flavor ay labing limang bata. Ang cheese flavor naman ay 
walong bata. Kaya pagsamahin natin ang dalawang bilang na ito. 15 plus 8 equals 23. Mahusay! Ano ang pagkakaiba sa bilang ng pumili ng strawberry flavor at ube flavor? Ang pumili sa strawberry flavor ay labing dalawang bata. Ang pumili sa ube flavor ay limang bata. Kaya ibawas natin ang bilang na ito sa pumili sa strawberry flavor. 12 minus 5 equals 7. Mahusay! Nawaan nyo ba ang pagtatalakay sa ating aralin ngayon? Maaari nyo nang simula ng ating pagsasanay upang mas gumaling pa. Hanggang sa muli!